بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته জি ভাই আপনার প্রশ্নটি শুনলাম আপনি বলেছেন সালাত কায়েম করা এর অর্থটা কি মানে আল্লাহ রবুল্লা আমি বিভিন্ন স্থানে বলেছেন আকিম সালাত আওয়াতুজাকাতিন বা বলেছেন সালাত কায়েম করো তো এ সালাত কায়েম বলতে উদ্দেশ্য কি কায়েম দ্বারা উদ্দেশ্য কি করা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত ওসালাম আলা নবী ইল্লাহ আলা আলহি ওসাহি আজমাইন জি ভাই কায়েম বা একামাহ একামাত সালাহ বা সালাহকে প্রতিষ্ঠা করা প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ হল এ সালাতকে তার যথাসময়ে তার নির্দিষ্ট সময়ে তার সমস্ত নিয়ম বিধান অনুযায়ী আদায় করা তার ফরজ রুকুন ওয়াজিব সন্নাত যা রয়েছে সবগুলি সহ যত্ন সহকারে আদায় করা এটাকে বলা হয় একামাত সালাহ মানে সালাদকে প্রতিষ্ঠা করা সুতরাং নামাজ যদি ভালো হবে না পড়া হয় তো প্রতিষ্ঠা করা বলা যায় না একামাত সালাহ বলা যায় না সালাদ যদি কেউ পড়ে তিন অক্ত দুই অক্ত ছাড়ে তো একামাত সালাহ সে করলো না তো কোনো জিনিস প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হল যে ওটা দায়মিভাবে চালু রয়েছে যেমন সামাজিকভাবে নগ্নতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না সাধারণত ইসলামী সমাজে যেমন বলা যায় যে লুঙ্গি পরে পুরুষরা পরনে কাপড় পরে থাকে মানে সবার ভিতরে এটা প্রতিষ্ঠা রয়েছে যে নগ্ন হওয়া যাবে না তো যেটা এভাবে দায়মে আকারে থাকে থাকে আর এর বিপরীতকে কটু চক্ষে দেখা হয় এটা কি বলা হয় কায়াম যে কায়েম রয়েছে বিষয়টি তা আমাদের অনেক সমাজে পর্দা কায়েম নেই তার মানে কি পর্দাকে কিছু মনেই করা হয় না বেনামাজি বেনামাজিকে সামাজিকভাবে অনেক সমাজই মানে মেনে নিয়েছে কিন্তু তারই মদ খড়কে মানে না অথচ বেনামাজি হলো সব থেকে কঠিন তারি মদখর জোয়াখর গুন্ডা লুচ্চা বেশ্যা সবার থেকে সে যখন যদি তারা নামাজ পড়ে কিন্তু সামাজিকভাবে এটাই প্রতিষ্ঠিত যে মদখরকে যতটুকু খারাপ চোখে দেখা হয় বেনামাজিকে ততটুকু খারাপ চোখে দেখা হয় না তার মানে নামাজটা সামাজিকভাবে এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি আমাদের অনেক মুসলিম সমাজে তো কোনো জিনিসের একা আমা অর্থ হলো তাকে ভালোভাবে প্রতিষ্ঠা করা তার নিয়ম কারণ আদব সহ প্রতিষ্ঠা করা তো একামত সালাতের হলো এটা অর্থ যে সালাতকে কায়েম করতে হবে আদায় করতে হবে তার টাইম অনুযায়ী এবং তার সন্নাত ওয়াজিব ফরজ রুকুন সব সহ সুন্দরভাবে যেভাবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আদায় করেছেন বা করতে বলেছেন এটাকে বলা হয় একামত সালাহ আর একামত সালাহ বলতে কেউ কেউ মনে করেন যে মানে অন্যদেরকে করানো তো এটা জরুরি নাই একামত সালার অর্থ এটা আসে না তবে রাষ্ট্র সরকার যিনি হবেন যিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবেন তিনি একামত সালাহ এভাবে করতে পারেন যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সালাদকে কায়েম করে দেবেন যেমন সৌদি আরবে কায়েম রয়েছে আজানের দশ মিনিট আগে দশ পনেরো মিনিট আগে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দেওয়া হয় সরকারিভাবে নিষেধ করে দেওয়া হয় সালা 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 বলে তখন সতর্ক হয়ে যায় সবাই দোকানপাট বন্ধ করে দেয় আজানের পরে যদি কারো দোকান খোলা থাকে আর মানি হলো কি সে বিরাট জরিমানার শিকার হবে তো এভাবে বলা যায় সরকারিভাবে সালাহ কায়েম রয়েছে যেটা আমাদের দেশে নাই আমাদের দেশে সরকারিভাবে তো নাই সামাজিকভাবেও নাই একটু আগেই বললাম না যে বেনামাজিকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করতে পারছে 
কিন্তু মদখোরকে করা হয় না সাধারণত মানে মদখোরকে সামাজিক ভাবে খারাপ চোখে দেখা হয় বেশি বেনামাজি চেয়েও তো এটাই হলো কায়েম থাকা এবং না থাকার বিষয় তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু সালাহ কায়েমের অর্থ এটা নয় যে সে সামাজিকভাবে কায়েম করতে পারলো না তাই সে এটার একামা করেনি সালাদকে কায়েম করেনি বরং সে যদি নিজে কায়েম করে সালাহকে ভালোভাবে আদায় করে থাকে তার বিধি বিধান সহ তো ইনশাল্লাহ তার ক্ষেত্রে বলা যাবে যে সে সালাদকে কায়েম করেছে হ্যাঁ এখন প্রশ্ন আছে সে পারিবারিকভাবে কায়েম করেছে কি না তো যদি তার পরিবার পরিজনের ভিতরে সালাদকে কায়েম করে থাকে কেউ বেনামাজি না হয় সবাই নামাজ পড়ে টাইমলি সুন্দরভাবে কেউ নামাজ না ছাড়ে তাহলে বলা যায় যে এই লোকটি নিজের সালাদ কায়েম করেছে নিজের ভিতরে এবং পরিবারের ভিতরেও তো আশা করি বিষয়টি ব্যাখ্যা সহ বুঝতে পেরেছেন সালাদ কায়েমের অর্থ কি আল্লাহ রব্বুল আমিন আমাদেরকে সর্ব বিষয়ে সঠিক বোঝার তৌফিক দান করুন এই জালেম বাদশাহ বাদশাহদের সম্পর্কে এসেছে সাহাবাহ কারাম যখন আখের জামানায় বা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের পরবর্তীতে পরবর্তীকালে জালেম শাসক আসবে অন্যায় অনাচার করবে তখন সাহাবিরা বলেছিলেন যে আমরা তাদের বিরুদ্ধে কি যুদ্ধ করব না তখন বলেছিলেন যে লা মা কাম সালাহ না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সালাহ কায়েম করে তো সালাহ কায়েম করে যারা এখানে উদ্দেশ্য তারা নিজেরাই যদি সালাদ কায়েম করে নিজেদের ভিতরে মানে নিজেরা করছে কারণ আরেক বার রয়েছে লা মা সল্ল লা মা সল্ল না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ আদায় করে নামাজ পড়ে সুতরাং যদি কেউ মনে করে যে যে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সালাদ কায়েম করেনি বা করতে পারেনি সে কাফের তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে এটা ভুল কারণ এখানে একামত সালাহ দ্বারা নিজের ভিতরে একামত করা উদ্দেশ্য এবং এটা স্পষ্ট হয়ে হয়েছে আর একটা বানে লা মা সল্ল যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নামাজ পড়বে সুতরাং এখানে কিছু উগ্রতা রয়েছে যে কায়েম করা অর্থই মনে করা হয় মানে দেশ পর্যায়ে কায়েম করা তো এটা ভুল ব্যাখ্যা যদি দেশ পর্যায়ে কায়েম হওয়াটা একটা একটা বিশেষ ফজত মন্ডিত বিষয় বা এটা একটা কাম্য বিষয় বা একটা জরুরি বিষয় কিন্তু এটা কে কায়েম করবে সরকার কায়েম করবে কিন্তু সরকার যদি এটা কায়েম না করে নিজের ভিতরে যদি কায়েম করে তবুও তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ নিষিদ করা হয়েছে শরীয়তে নিষেদ করা হয়েছে কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত সে নামাজ পড়বে তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান জায়জ নয় আল্লাহ তালা আলাম আসলাম নবী নাম মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি ওয়াসাহাবি আজমাইন